。洱海的船家杜顺帆在初春的早上，意外地看到了这个刚刚出生不久的小家伙。一爬出来，他他妈妈就把他正好抬抬到这里。<笑>这是一只雄性鸬鹚，这个性急的小家伙比杜顺帆预计的时间早破壳了两天。二零一五年的春天，温和地接受了这个匆忙赶到世上的小家伙。它是二零一五年洱海边出生的第一只鸬鹚，洱海的渔民叫它鱼鹰。在蛋壳里孵化了三十天以后，这个小家伙还能在妈妈的窝里惬意地待上三个多月。等到盛夏，他就要和杜顺帆的渔船一起去洱海上磨练捕鱼的本领。杜顺帆叫这个小家伙“六六顺帆是洱海边上养殖鱼鹰的白族世家渔民，他们双手驯化的鱼鹰有着惊人的捕鱼能力。洱海中的鱼鹰是世界上淡水湖泊鸬鹚中的著名水鸟，经过洱海渔民一千多年的驯养，它们成为了世界上能与人沟通的最有灵性的聪明水鸟，而且具有一身鸬鹚家族捕鱼的超强记忆。它们是地球上淡水湖泊鸬鹚中的捕鱼王者。这些聪明的水鸟可以在洱海生存栖息三十年左右。这种高龄的鸟类，因为与人朝夕相处，所以会与它们的主人建立起非同一般的感情。刚刚出生的小鱼鹰六六只会和妈妈亲密相处。还没有睁开眼睛的小鱼鹰，只能凭借嗅觉感知周围的世界。这个时候，杜顺帆就尽量的把他们的家弄得舒适一些。他还会长时间守候在鱼鹰母子身边，因为刚刚出生不久的小鱼鹰六六还面临着一个生死攸关的考验。刚刚出生的小鱼鹰六六嗷嗷待哺，但是这个出生不到一个小时的小不点儿，必须学会觅食才能存活下来。看下图，看死了，说话比较鱼不叫，不叫。破壳的时间消耗了六六的体力，小家伙非常想吃东西，但是他的眼睛还看不见，很难吃到妈妈喂的食物。六六的妈妈显然也很着急，杜顺帆也很紧张，因为小六六如果长时间都无法学会从妈妈嘴里取食，等待他的就只有死亡的威胁。这个时候，老杜是没有办法帮忙的。六六妈妈嘴里的鱼肉已经被她弄得很碎，关键一点是，这些含在妈妈嘴里的鱼肉已经被妈妈的胃液包裹，只有这样的鱼肉才能让小六六顺利的消化掉。所以老杜在这个时候只有焦急的守候着这个可怜的宝贝。大不一点。他妈妈是想说，他他就叫几声，他就没叫啊。是这还是只还给他吃，不用吃药，也不用什么
吃饱的时候，就会被妈妈牵到身体最温暖的角落，给她取暖、休息，防止贪嘴的小六六生病。哎，哎哎，对。九天之后，六六才能够不依靠妈妈的威严帮助，可以独立去世。那个时候，他的眼睛也会看清楚周围的一切。经过一番周折后，小鱼鹰六六终于学会觅食，顺利度过难关。这也打消了老杜内心的担忧。仲春是洱海鱼虾活跃的时候，刚刚迎接了六六出生的老杜，快意的在洱海上捕鱼。啊杜顺帆和他的鱼鹰非常亲密，把鱼鹰当作家人而不是工具，这个就是杜顺帆驯养鱼鹰的秘密。所以，洱海鱼鹰在全世界的鸬鹚中是一个异类。杜顺帆带着鱼鹰滑向洱海深处的时候，所有的鱼鹰都是矜持和高傲的，它们的足上和翅膀上都没有被杜顺帆套上枷锁。在老杜的渔船上，他们完全是一副怡然自得的神态。他们和老杜已经相处了十多年，甚至更久。老杜舍不得他们，他们也舍不得老杜。枷锁在他们之间完全失去作用。而日本、越南那些淡水鸬鹚，必须被主人套住，才不会游走。
只都能听懂他的白族话。老杜的动作和白语是指挥语音游弋和捕鱼的信号。哎哎，抓鱼去哪里？你跟他说话，他他听得懂吗？听得懂。就是他踢不到，他要跑掉，我要拉不回来，是不是？哎，左左左，嗯，左左就是给他回来了。嗯，去呢？嗯，去掉。哥哥哥哥哥哥哥，人家走了。经过多年的朝夕相处，这种独特的信号，更像是这片蔚蓝洱海之上的一种默契。在人鸟的彼此交流中，一场精彩的捕鱼游戏正在上演。耶！前面逮到鱼了。哎，对。哎，你怎么知道他逮到鱼啊？我们知道的。他会不会吃掉呢？不会。嘘。哎。哎呀呀呀！哎老杜是捕鱼高手，他还告诉我们一个秘密：鱼鹰捕鱼是团队作战，每个团队必须有十五六只鱼鹰，两个养鹰人，其中一个指挥，一个划船，才能共同完成一次下水捕鱼。现在还还得大鱼多不多？洱海鱼鹰冬天并不怕冷，夏天也不怕热，相当善于潜游。每次下潜，深度可以在十几米，时间可以长达五六分钟。老杜说，鱼鹰的视力超过五点三，像鹰眼一样非常敏锐。十米之内，只要有鱼活动，它就会以迅雷不及掩耳之势钻入水中进行追捕。老杜的鱼鹰捕到鱼后，就主动向鱼场靠拢。老杜奖励给他们几条小鱼，他们就越捕越带劲。他就吃这些，小这些也把它抱起来吃呀。就是晚上嘛，吃一顿，早上不吃，白天不吃，就是晚上就六点钟就叫吃一顿啊。想到了，想到还不干了。一些大胆的鱼鹰会把捕到的鱼一口吞吃掉。老杜很有经验，他知道怎么对付这些调皮的家伙。哎，可以吗？好、哦，嗯，哥，你看，这里有个稻草，稻草，小鱼鱼是他自己吃。大鱼要拿我们，我们这是早上出，起来就一一天刷刷一次嘛。又逮到一条了吗？又逮到一条，不了。哎，跑了，跑不了。这只小鱼鹰，杜顺帆已经纳入了训练计划。现在，他还必须在母亲的嘴里取食。三个月之后，他将和即将出生的其他兄弟一道，跟着老杜出海，去训练一身捕鱼的技艺。走。大
回家。这这鱼年纪太大了，十七八岁了，就是太大鱼下得可以，就是十多斤的太过了，十五六斤。老杜这个洱海边的渔民，一辈子就用一个驯养鱼鹰的手艺，活出了一个逍遥的江湖。今天早上就喂了，带鱼就是早上八点就喂了。为了这个土鬼小鱼，十二大鱼一，哎，吐一点，吐一点，吃满账啊，啊，再吐一点。小鱼鹰六六的茁壮成长，给老兔带来了很多惊喜。然而，以前意想不到的事情，却再一次让他陷入焦虑。在那场精彩的捕鱼游戏之后，兴奋的杜顺帆回到岸边之后，突然发现他最喜欢的鱼鹰黑背失踪了。黑背是鱼鹰团队中最机灵的那只，也是团队中捕鱼的能手。黑背很调皮，这个有点捕鱼天才和桀骜不驯的家伙，一下子就从老杜的眼前消失了。洱海湖底隐藏着大量的水草，他们运养了洱海的鱼类，也制造了很多不可预见的危险。深入湖底数米捕鱼的鱼鹰，水草就是他们面临的最大威胁。在专注捕鱼的一刹那，再机灵的鱼鹰都会忘掉水草的威胁，容易掉进深湖中隐蔽的陷阱。黑背是老杜最亲密的伙伴，他的失踪让老杜心慌意乱。失去黑背，老杜已经无心捕鱼。每天天一亮，老杜就驾船出海。他已经在洱海上寻找了三天，如果再找不到，希望就渺茫了。这是第三天的下午，苦苦寻找了一个早上，仍旧没有看到黑背的身影。失望的老杜准备返回了，老杜无限留恋的回看了一眼身后的洱海。就在一瞬间，奇迹发生了，湖面上一个移动的光斑正在朝着老杜的渔船奋力游来。失而复得，令老杜十分开心。不过，洱海上每年都有走失的鱼鹰，却很少能够被找寻回来。而失去一只鱼鹰，对老杜这样的渔民来说，就像失去了一个家人。很多鱼鹰是在捕鱼的时候被湖面下的水草缠住而消失的，那是渔民心中最深的伤痛。而越能捕鱼的鱼鹰，就越可能潜入深处。也就越容易在追捕猎物的时候被水草突然缠住。有一些鱼啊，是我自己训练回来不扒了，扒就自己扒了。哎，就是自己扒的鱼就好，自己走的鱼就好，又有打食啊，又有打量。条件鱼了，就时间已经过到了，我已经不习了。时间一到了，我就切切杀来，切杀一下，又下又下去，又找
，在这里发文啊，发文了叫做“稽查造谣”，百分之八十。黑贝一定是奇迹般的逃脱了水草编织的陷阱。两天没有找到你啊！走出两天，你跑到哪里啊？啊，我到处找你，找着了，找着了，找着了，找着了，给他迟一点，给他迟一点，给他迟一点，找着了。哎。两天是吃也吃不饱了，没有吃饱了，肚子饿了。去哪里啊？这两天你去哪里啊？嗯，他也是高兴。哎，看见我，他也是。